Mambo shwari zima fresh ili rosary ukiwa nyumbani mama anakuita kwa jina gani Ivo vo rosary rosary ni jina lako kabisa pio yeah yeah of course mimi naitwa rosary robert leo ni siku ya wanawake duniani kwa uko upande wako ume celebrate vipi ah uh, mimi nime celebrate um, siku ya wanawake duniani kwa kuachia ngoma ambayo tumefanya in partnership na custom light ambayo inaitwa unity uh, pamoja na wasanii wenzangu kutoka all over the world akiwemo Queen Latifa ambaye ana represent United States of America pia akiwemo Miss Kiz kutoka Nigeria akiwemo Nomuzi au anaitwa Muzli kutoka South Africa Gigi Lamain kutoka South Africa uh, Ruge kutoka Congo alafu mimi na represent East Africa hapa Tanzania na the whole region of East Africa kutoka hapa kwa hiyo ni unity ni ngoma ambayo inazungumzia kwamba um, wanawake wanatakiwa kuwa na umoja kwa sababu umoja ni nguvu uh, tuondoe zile kauli kwamba wanawake wapendani wanawake wasapotiani na tu, tuwape wanawake wenzetu tuonyeshe nguvu zao strength zao ziko wapi na tusapotiane tupendane uh, tu, tufanye vitu vikubwa katika jamii Uh, kupata nafasi ya kufanya ngoma pamoja na Queen Latifa sio kitu kitu rahisi. Ulipata wapi connection ya kufanya kazi na mkongo kama huyo nchini Marekani? Uh, mimi naweza nikasema ni kazi ambazo ninafanya on a daily basis zinaweza kuonekana hata across borders beyond borders um, na kweli kiukweli mimi wamenicheki tu out of nowhere kwamba ha rosary tunakuhitaji tuna kwenye track abc kwa hiyo nilichekiwa na castle light wakanicheki wakaniambia wananihitaji kwenye hiyo track na naamini ni kwa ajili ya wao wameona kwamba rosary ana kipaji ana uwezo na ana hustle ana push sana na pia napata support kubwa sana ku, ku, kwa watu ambao wanapenda mziki wangu watu wangu wa hapa ambao wananipenda hata mimi so yeah ni kitu ambacho kinaonekana huko nje Tanzania tunaonekana kwamba tunaweza <laughs> yeah Ya, moja kati ya vitu ambavyo wasanii wengi wa Afrika wamekuwa kilalamika pia ni swala zima la wasanii wa Marekani wakifanya kazi na wewe ni wachache sana ambao watakuwa na moyo wa kushare kwenye mitandao kijamii kuonesha support. Hii pia imetokea kwa upande wa hii ngoma ambayo umefanya kwa pamoja. Queen Latifa kwa upande wake ukiangalia hata kwenye Instagram ya post. Kwa kuna hisi shida haswa ni nini ambayo inafanya wasanii wa mbele wasifanye wasitoe ile, ile support kubwa japokuwa wao wanasema wana support mziki wa Afrika lakini hapo kuja swala zima la ku show love kwenye social media na kwa ni tofauti zaidi. Ah uh, siwezi nikazungumzia mtu moyo wake au experience zake kwa sababu yeye tu ndo anajua anapitia nini. Kila mtu ana marathon yake. Yeye tu ndo anajua ni kitu gani. Uwezi kujua labda amepoteza simu. <laughs> Unajua hao hawana bando. Kwa hiyo uwezi kumzungumzia mtu lakini kikubwa kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba hata ule uwepo wa mtu kwenye yani amekubali kushirikiana na sisi that's big that's bigger than posting on instagram kuna watu they don't believe kwamba instagram ndio support umeelewa tatizo ni kwamba sisi tumeweka katika minds zetu kwamba ah instagram is everything watu wakipostiana mimi nikipost kesho mwanaume basi natoka naye na kama nisipompost basi either sina mtu ambaye nipo naye au simpendi umeelewa instagram is not everything kwa hiyo huyu mtu labda support yake ambayo ina mean more kwake ni kuwepo kwenye hiyo track mimi that's how i take it na yeye kuwepo kwenye hiyo track ku support kuonyesha kwamba kwa sababu ange, ange kama asingetaka kuwepo ange, ange press charges au aseme kwamba no i cannot be with you guys in the same track but amekubali so tuangalie hicho kwanza before tuangalie kwamba ah, mtu akipost that's that's their heart no mtu instagram sio moyo wa mtu let's remember that okay uh, sasa hivi umefanya naye kazi kwa Latifa hiyo connection hii ni project ya, ya wote si ndio kwenye upande wa ownership uko vipi ni, ni, ni project ya ya Castle yenyewe imetoka imetokana na ni powered by Castle Light ni idea ya Castle Light um, kwenye kwa siku ya leo lakini it made sense to me it made a lot of sense kwangu kwa sababu always nakwaga na preach kwamba wanawake tujiamini tupendane tufanye nini nini always nakwaga na preach hichi kitu na ni kama yani waliona inside me waka, wakaweza kuni feature in this track so It means a lot to me. It's like yani I I it means a lot to me.
umepata experience gani kufanya kazi na wasanii ambao kutoka nchi tofauti tofauti lakini pia mkongwe kama Queen Latifa experience gani ambayo umeipata iko upande wako kitu ambacho naweza nikasema nimekipata ni ule uwezo wa ku kuzungumza na watu wengi zaidi kwa sababu ile inasikika sio hapa tu nyumbani inasikika beyond borders inasikika beyond africa inasikika yani beyond the continent mwele in the whole world so ni kitu kikubwa sana kwangu kuweza ku preach ile message kwa wanawake wengi zaidi duniani rather than ambao tu wanawake tu ambao wamenizunguka umeelewa so the ability to 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 have a bigger voice ni kitu ambacho sikichukulipo na na nafurahia kwamba naweza nikafikia watu wengi zaidi na hiyo message ya unity ikafikia wanawake wengi zaidi tunajua nao utakuwa na direct contact na na Queen Latifa pamoja na watu wake wa karibu hasa wanaofanya muziki tutagemea sasa uh, Rosary maybe kufikiria kufanya collab na Um, ambayo ni ya kwako sasa ile sio tena project ya ya Castro ya nini possibly yeah na pale nimekuwa connected na wanawake kibao ukiangalia five women kwa hiyo you never know what's gonna drop anything can happen yeah <laughs> mimi kwenye project yako ya mwisho ambayo umetoa Asante Baba until now hakuna video ya Asante Baba changamoto ni nini um, kweli video tulishuti tena on time lakini unajua uh, pia wote ni, katika professionalism ni biashara na pia wote ni human beings kwa hiyo sometimes mtu anakuwa anapitia challenges kwa hiyo director kidogo alipitia, alipitia challenges za his own um, akashindwa ku deliver on time na mbali na ku deliver on time kidogo kitu ambacho ali deliver kilikuwa below standard ya rosary kwa sababu sitaki kuwapa nimewapa video nzuri alafu ni walet watu down kwa hiyo na nachukua muda ili niweze nifanye ni, ni kitu kizuri niweze kuwapa watu kitu kizuri zaidi ambacho wana deserve so ile video tutegemea ujua ile video ya Asante Baba au umeamua kuiweka kapunti na utoe video nyingine ku shoot video tutashuti lakini sasa ndio hivyo it has to take time ili to, to plan a, a good kitu kizuri zaidi Tunafahamu kwamba Rosary kwa chini ya management ya South Africa lakini tunajua kwamba mkaja mka tofautiana kidogo kila mtu akaendelea na na mishe zake. Sasa hivi Rosary yuko chini ya management au yupo anajitegemea mwenyewe? Um, kama nilivyosema hata wakati natangaza kwamba sipo na management ambayo niko kwa nayo. Nilisema kwamba sasa hivi am an independent artist lakini pia obviously kuna watu ambao wako nyuma yangu wanani push kwa sababu sio zingafanya kila kitu mwenyewe. Um, lakini ni watu ambao wamekuepo na mimi since day one, since day zero, before any management before hata nianze mziki uh, ndo watu ambao wali ni support na kunipush ili niweze ni, ku, niweze hata kuwa na ile strength na courage ya kufanya mziki kwa hiyo hao ndo watu ambao wana wananisaidia katika kazi zangu akiwemo John Kiandika kama nilivyosema na akiwemo pia Big Bang um, so yeah hao ndo watu sasa hivi ambao amongst others kwa sababu kuna watu wengine it's a whole team so amongst others yeah moja kati ya vitu ambavyo unapitia wasanii wengi wa kike kwenye swala zima la management ni wanakuwa kwenye management kwa muda mfupi tu alafu wanakuja na wanatemana nazo lakini pia mna changamoto kubwa sana hata ukiangalia hapa nyumbani wasanii wa kike ni wachache hasa kwenye upande wa rap unahisi hizi uh, hizi management zinakosa kitu gani Wana, wanakosea wapi katika ku, kufanya management ya wasanii hasa wa kike um, tena siwezi kuhisi kwa sababu sijui experience za watu wengine i can only speak for myself na experiences ambazo mimi nazipitia um, so siwezi nika generalize nikasema kwamba oh wanawake hivi au management hivi no, no. kila management ina iko iko kivyake kila management kila mtu ana mkataba wake sijui mikataba ya wenzangu iko vipi Um, lakini mimi uh, nikizungumzia katika upande wangu management ambayo nilikuepo nayo kidogo ilipata changamoto of their own katika kampuni yao na tukaamua pamoja kwa sababu mimi nategemea mziki mziki ndio kila kitu kwenye maisha yangu kwa tukaamua together pamoja kusitisha ule mkataba na mimi kuendelea na mambo yangu 
um, hata hivyo hatukuwa na, na, na disagreement au ugomvi wa wote kwa hiyo hata mawasiliano bado tunaendelea kuwasiliana they still like family to me kwa sababu besides ile ule mkataba kuna relationship nzuri ambayo tuli create pamoja so ile bado ipo na that means more than papers ina ina maana kubwa zaidi kuliko mkataba Yeah, okay so zile project zako za nyuma ambazo ulizifanya under that management sasa hivi ziko chini yako maki kuna baadhi ya management, management zikikuchukua ukifanya nao kazi ukitoka basi zile kazi pia kwenye mfano kwenye digital platforms revenue zote zinaenda kwao tena kwa sababu ulizifanya zile project wakati uko chini yao kwa upande wako iko vipi um, ki, ki ukweli, uh again sijui mikataba ya wengine lakini sisi tulikuwa na mkataba ambao wote tuna benefit kupitia hizo uh, nini uh, digital platforms and stuff like that lakini hata wewe ukiangalia sasa hivi kwenye digital platforms zile project zote bado zipo zote they still running na bado zina, zinaendelea kufanya vizuri zinashika chat za nje so bado zipo na that's, that matters and it's, it's fine kuna ugumu gani wa Rosary kufanya collab na wasanii wa ndani wa kike hapa ukiangalia project zako Rosalia unaua mwenyewe kila kitu yani kukuta Rosalia anafanya project na, na msichana wa kike au collab collab zile kidogo na kwa wewe unaua mwenyewe kwa nini kuna huo gumu Rosalia kufanya hizo collab na plan ziko vipi kwa mwaka 2019 tutarajie maybe utabadilisha system yako ya kuachia kazi na collab kwanza kabisa kitu ambacho naweza nikasema kwamba mkiona kitu hakijafanyika msihisi kwamba kuna ugumu hakuna ugumu wowote lakini kila kitu kina muda wake hatuwezi tukakurupuka nikasema e, nataka nifanye collab na wasanii wote Tanzania of course naweza nikitaka kwa sababu pia mimi wameweza kuona uwezo wangu na e, naamini kuna wapo wengi ambao wananikubali kwa sababu wengi nakutana nao na you never know pia maybe in store zipo kwa if you don't see something don't expect kwamba hicho kitu hakipo au kina ugumu kuwepo hapana maybe they are there so expect ukiona kama sasa hivi kama sasa hivi tumeshafanya big move lakini bado yani watu wanataka yani they still expect more and I, i don't i'm not saying it's a bad thing but um, let's appreciate kile ambacho tunapata kwanza and then we see kwenye future kipi kinakuja story langu la mwisho kwako mahusiano na nafasi gani katika kusukua katika maisha yako kwa ujumla haswa kwenye muziki mahusiano ya kimapenzi <laughs> unajua kunikamata <laughs> mahusiano ya kimapenzi hayana nafasi kwa mziki wangu kwa sababu ukiangalia mpaka sasa hivi sijaweza sijawahi kuweka wazi katika mahusiano yangu ya kimapenzi nipo na nani au kama nina mahusiano ya kimapenzi so watu wana push to ah we wanna know tunataka tujue unatoka na nani bla 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 but it, it has no place kwa sababu haijanisaidia kivyo vyote na mpaka sasa hivi ukiangalia because sijawahi kuipa nafasi still I'm, i'm still banging i'm still crossing borders i'm still <laughs> crossing a, a whole continents and shit so uh, i na bless you yote uh, na mahusiano ya kimapenzi sio uwezi kusema kama ni employment so it doesn't give me money so it doesn't it's not in my doesn't have a place in my life <laughs> thanks for your time rosary yes,